ao amado pastor. Ok, amado pastor, o comando é vosso. Queridos irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, ocupem vossos lugares. Quero pedir encarecidamente as vossas orações para que Deus seja misericordioso comigo e me abra a porta da palavra. Quero ler um trecho bíblico que é conhecido dos irmãos da igreja, que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 14 ao 17. Saul persegue Davi no deserto de Zife. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E todos dizem, se fosse dar um título, eu daria liderança a partir do segundo lugar. Liderança a partir do segundo lugar. Lugar. Nos dias que vivemos, encontramos muita dificuldade, principalmente quem está à frente de determinados trabalhos. Quando escalamos alguém para dirigir um culto, Alguém pergunta, quem é que é o segundo? Não vou. Eu aceito se eu fosse o primeiro. Mas para ser o segundo, para mim não dá. Porque lá é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Se não for assim, não dá certo. Mas, meu irmão, aquele irmão que eu escalei com você é uma pessoa tão dócil, mas para mim não dá. Se for para ser o primeiro, eu vou. Mas se for para ser o segundo, 
eu não aceito. Nem me escale que eu não vou. Eu não sei se isso acontece por aqui também. Mas, se acontecer, ou se está acontecendo, vamos reparar isto. Porque a ordem de Deus para nós é esta, servir ao Senhor com alegria. É, o Senhor está dizendo, mas eu não aceito trabalhar como segundo. Se é no trabalho de círculo da oração, nós encontramos isso também. Escalou uma irmã e colocou outra, disse, quem é que vai ficar? Ah, meu filho, não aceito não. Passei segunda dirigente, eu não aceito. Eu já conheço ela. Não dá para trabalhar com ela. Olha, você está sendo ensinada liderança a partir do segundo lugar. Se Deus lhe chamar, vá. Se Deus lhe mandar, obedeça. Se Deus está lhe convocando, esteja pronta. Porque senão dá problema. Eu estou falando um assunto que pouco nós falamos, liderança a partir do segundo lugar. As pessoas não querem trabalhar assim. É na campanha de visitas. Você está sendo convocada para ser a dirigente. E a segunda dirigente é a irmã Agripina. Ah, não. Aquela mulher é um desastre. Pode avisar que eu não vou trabalhar com ela. Se for primeira, eu vou. Se for segunda, eu não vou. Eu não vou dizer que não acontece aqui. Acontece. Acontece. Alguém diz aqui não tem. Tem. Por que não tem? Tem. O povo é um só. As dificuldades, elas são bem parecidas umas com as outras. Mas vamos voltar para o texto. Não temas porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, como é que diz o texto? E eu serei contigo o, o segundo. Eu estou servindo a igreja em João Pessoa há 48 anos. Estou com 23 anos na capital. Quando nós falamos mudar em escala de culto, os irmãos já ficam cutucando o outro. Não aceite para aquela congregação, não. Só se você for o titular. Eu acredito que eles passaram por aqui e não leram e não meditaram neste texto da Bíblia. Tanto faz ser primeiro como segundo. Tanto faz estar no vale como no monte. Tanto faz estar no monte como no vale. Quem ainda acredita que o Senhor é o mesmo? Ontem, hoje e eternamente. Ou no vale, ou no monte, ou no monte, ou no vale... Ele vai continuar cuidando de nós. Agora só que eu não aceito ser o segundo. Nem na escala de culto, 
nem na campanha visitadora e no circo de oração, pior. Porque nós encontramos essas dificuldades em todos os segmentos da igreja. Quando nós falamos no segundo, quem é o segundo? Diga que eu não vou não. Eu só vou se for para ser o primeiro, eu não aceito ser segundo. Mas você vai aprender que tanto faz ser primeiro como ser segundo. Fique na vocação que você foi chamado. Não vai produzir muita glória, não vai despertar, mas você vai ser vacinado nesta tarde para aprender a trabalhar no lugar que Deus lhe colocar. Se Deus lhe chamou para ser o segundo, qual é o problema? É, o senhor diz assim porque não é com o senhor. Mas eu posso lhe ensinar, meu filho, eu posso lhe ensinar. Eu já vou com 48 anos. Você vai ser o segundo? Pode mandar. Olha, até hoje, nunca o pastor, eu já fui trabalhado por quatro pastores presidentes. Quatro pastores presidentes. Hoje eu estou pastor presidente. Mas quatro pastores presidentes. Vamos ler um versículo em Provérbios 27 e 17. Quem me ajuda? 27 e 17. Como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem ao Afia o rosto do seu amigo. Pronto. Com o ferro. Eu já fui afiado com o ferro. Ferro com ferro para afiar, ó, para molar. Vamos ver se sai glória, se sai língua, se sai brado de vitória. Canto. Vamos ver. O primeiro pastor que me afiou, Antônio Petronilo dos Santos, quem presidiu a convenção geral em Natal. Ele me afiou, cá, venha cá, venha cá. Não, não, venha cá. Tem irmão que não aguenta nada, o ferro vai lhe pegar hoje, vai lhe afiar. Aleluia. Ferro no ferro, eu quero ver glória sair daí, quando o ferro bater em você. Ferro no ferro. Ferro no ferro. Olha, eu cortava cabelo com aquela máquina que faz assim, tuc, 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 e a gente ia acompanhando... À medida que o barbeiro ia cortando, a gente ia acompanhando também, subindo o pescoço assim, olha. E ele cortando. Hoje a máquina não faz nem barulho. Mas eu sou do tempo, eu tenho uma máquina daquela. Eu tenho uma máquina daquela guardada. Para afiar. Você precisa ser afiado. Você vai ser afiado para poder trabalhar no segundo lugar. Depois de alguns anos, aí veio o pastor Antônio Fernando da Chaga. Venha cá, venha cá, bora. Ferro no ferro. Ferro no ferro. No rosto, viu? Não é na canela, é no rosto. E afia o rosto de quem? Do seu amigo. Do seu amigo. É. Ferro no ferro. Ferro no ferro. 
Assim como o pai afia o rosto do seu filho. Vem cá, meu filho, eu vou lhe afiar. Você tem que ser homem de verdade. Aleluia! Não, olha, toma jeito de gente, te apruma afiando o rosto. O professor afia o aluno. Vem cá! Eu tenho uma história bonita para contar. Eu fazia o terceiro ano científico, naquele tempo que tinha exame de admissão, que era o vestibular da época. Eu fazia, eu fazia o terceiro ano científico. Meu professor abriu a caderneta e disse, José Carlos de Lima, eu disse, presente. Ele disse, vem ao quadro desenvolver essa dízima periódica. Ele disse, professor, eu declino em favor de outro. Se o rosto. Se no fim do ano você precisar de meio ponto, eu não lhe dou. Eu disse, sim, senhor, negócio fechado. Quando foi no fim do ano, eu tirei quatro e meio em matemática. Ele disse, eu não vou lhe dar meio ponto, você vai repetir o terceiro ano científico. Eu disse, sim, senhor. Agora, já pensou? Eu trabalhando em construção... Até no sábado, naquele, dia, naquele tempo se trabalhava até o sábado, meio-dia. Quando eu saía da construção, eu ia para casa, tomava um banho, almoçava e ia para o círculo de oração, para fazer reserva espiritual, para poder hoje estar aqui. Porque quem não tem reserva, não aguenta se poada não, não aguenta afiar o rosto não, você não dá para mim. Você vai dar nessa manhã, dessa tarde, Deus vai lhe afiar bem direitinho. Repeti o terceiro ano científico. Por causa de meio ponto. Hoje não. O aluno diz, eu fui reprovado em meio ponto, o senhor vai me dar doce. Dou, meu filho, dou, porque se não der, não pode reprovar mais não. Mas naquele tempo eu fui reprovado. Hoje aquele meu professor, ele é engenheiro, ele era engenheiro, mas ele botou uma empresa, uma firma. E um dia desse, o irmão foi lá em casa e disse, irmão Zé Carlos, arranja um emprego para mim, se arranja. Me lembrei do meu professor. Aí fui lá na empresa. Aí disseram assim, professor, doutor, doutor Zé Carlos está lá fora, olha. Eu sou doutor da alma. <risos> Aleluia! Aí o doutor saiu de lá, torcendo o bigodão assim, quando ele, ah, é Zé Carlos. Entre, eu entrei, senta, eu sentei. O que é que quer? Eu digo, um emprego para esse rapaz, ele já está empregado. Digo, ele que vem a segunda-feira. Eu digo, está lembrado que o senhor me reprovou? E disse, a culpa foi sua. Bem amoladinha. Ferro no ferro. ferro no ferro. Aqui tem que ser ferro no ferro. O obreiro não pode ser comida somente light, diet, não. Aqui você tem que comer giló. Abre a boca que eu vou botar a comida de goela lá dentro. Você vai ter que comer, meu filho. Em casa você come o que você quer, o que você deseja. Mas aqui não, aqui é um panelão. Aleluia! E a gente vai mexendo e você vai comendo. Eita glória! Na evangelização nós vamos delegar o irmão. Tá bom, está ótimo. E você vai cooperar. Ah, não, pastor, eu vou dizer ao senhor que não dá para mim. É para ele ser o primeiro e eu o segundo? Não dá para mim, não. Se for para ser o primeiro, eu vou. Minha calma. Eu tenho um ferro aqui que está na mala do carpinteiro de Nazaré. Eu tenho um ferro aqui. Viu? Ele vai lhe aguçar, lhe deixar você amolado afiado, você vai disparar em línguas que nunca mais você disparou, você vai cantar hino espiritual que nunca mais você cantou, é, a escola bíblica tem que ter essas coisas, irmão, 
Eu até disse ao meu pastor, não, se os dois companheiros chegarem, eles falam. Disse, não, é o senhor. Disse, não, está certo. Depois lá vai o ferro. Vamos organizar um coral. Irmão, você vai ser o maestro do coral. E eu vou botar, irmão, Agripino para cooperar com você. Não. Se for para ele cooperar, deixe ele, deixe ele como primeiro, deixe, deixe. Aquele irmão é bronqueiro demais, meu irmão, ele vai ser o segundo. Digam assim comigo, por gentileza, se você servir como um bom segundo, se você servir como um bom segundo, Será um bom primeiro mais tarde. Será um bom primeiro mais tarde. É assim que Deus faz. Mas você quer começar logo de cima? Não, não queira começar de cima, não. Vá de vá por baixo. Um dia desse eu estive ali na Cruz Cabugá, no Recife. No Recife. E uma irmã chegou no templo da Cruz Cabugá com uma bênção de dinheiro no envelope. E ela disse, eu só dou essa bênção a quem subir pela escada. Aos ah, irmãos, tudo indo no elevador, que é mais fácil no elevador. Tum, tum, e a irmã lá embaixo. Aí o irmão subiu, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Quando ele lá, irmão, disse, ei, volte, volta aqui, irmão, pelo amor de Deus, volta aqui, volta. O irmão voltou, disse, o que é? Ela disse, é essa benção que eu trouxe aqui para lhe dar. Agora ela só para quem subisse pelo, pelo degrau, pela escada. pela escada, pelos degraus. Pelo elevador, não. Ah, o irmão disse, oh glória, oh glória. Você quer ir pelo elevador ou quer ir pela escada? Você chega mais rápido, mas não tem a benção de Deus. Se é na, eu, vou, eu vou atacar os departamentos. Porque a banda de música, tem um maestro bom que sabe reger, conhece de partitura, conhece de música. Mas tem outro coitadinho que não conhece de partitura, nem conhece de música. Ele rege assim. Parece que vai voar e o povo glorifica. Aí eu não... Eu não isso aí não, não tem técnica, porque tem que ter técnica. Mas o pobre do irmão, coitado, não estudou nada, Jesus salvou ele, trouxe ele para cá, e ele deu, vou, vou, vou cooperar no coral, daqui um pouco ele está regendo, bota o meu filho, bota o coral para frente, e ele, ó, e Deus abençoando, é subitonado, mas Deus está abençoando, porque o que vale é a graça de Deus. A técnica é boa, mas não funciona aqui não, aqui é graça. O cabra é feio, o beiço grosso, mas tem graça. Quando se levanta, aí a glória de Deus domina. Eu não sei o que é isso. Você não sabe, de madrugada ele está nos pés de Jesus. Você dormindo e ele lá. Há uma presença de Deus muito grande nesta tarde aqui. Libere o que você trouxe para esta reunião. Cadê as glórias de Jesus que você não quer entregar? Se é no departamento de construção e reformas, Irmão, você vai trabalhar com aquele irmão. Diz, bom, se for para primeiro, eu fico. Se for para segundo, não dá para mim. Eu não trabalho com gente que não conhece. Eu conheço de planta. Eu tenho facilidade na escala. Olha, olha, irmão, olha, eu, eu sou encanador profissional. Eu sou encanador profissional. 
Naquele tempo que se trabalhava com chumbo derretido, com aquelas lamparinas que a gente acendia e saía. Trabalhei com aquilo tudo. Eu sou profissional, na minha arte. Eu ensinei a um irmão meu. Eu ensinei a um irmão que hoje ele é mestre de obra, mestre. Ele foi meu aluno, hoje ele é meu professor, eu não tenho vergonha de dizer. Eu lhe ensinei, hoje você sabe e conhece mais do que eu. Você devia estudar para ser engenheiro. Ele disse, não pastor, porque eu sei que eu aprendi que o senhor dá para viver. Dá para viver e sobreviver. Mas eu peguei o ferro e peguei, olha, vem cá. É, ferro no ferro. Eu vou lhe amolar. Você tem que aprender comigo. Porque quem me ensinou, eu fazia, ele dizia, desmanche, que eu quero ver você fazer tudo de novo. Mas é possível, desmanche, eu quero ver você fazer tudo de novo. Eu só aprovo se eu ver você fazer tudo de novo. E eu desmanchava. E fazia de novo. Eu não estou ganhando? Se mandar fazer três vezes dez, eu faço, contanto que eu esteja sendo remunerado. Eu não tenho dificuldade. Eu nunca tive dificuldade em obedecer. Nunca. Nunca o meu pastor mandou me avisar. Eu preciso do irmão em tal cidade. Mande o caminhão. Acabou. Não, eu vou saber da minha mulher se lá tem faculdade. Eu vou saber a renda de lá. Eu quero saber de renda. Eu quero saber de faculdade, rapaz. Eu estou pronto para obedecer. Mande o caminhão. Eu vejo o obreiro hoje cheio de luxo, cheio de razão. O pastor fala e vai lá e convida. Não, eu não vou não, mas aquela cidade não dá para mim. Se incomode não. Você está se preparando para ir para a igreja grande que ele espera lá em cima. Vai não, pavê. Meu Deus. O campo é pequeno demais, não dá para mim. É. Fique onde está, tem nenhum problema. Agora, agora, depois, você vai ver. Olha, deixa eu contar, ver alguém dizer assim, o pastor Zé Carlos conta muito exemplo. Eu tenho exemplo para contar. Eu já vou com 48 anos de estrada. Estou com 72. Posso contar. Agora, você não tem exemplo, não pode. Agora, eu tenho. E você sabe o que é os exemplos? É essas janelas que estão aqui, ó. Aí, oferece luz, claridade e ventilação. No sermão, tem que ter exemplo. Sim, senhor, que é para ter luz, claridade e ventilação. O que é que há? Glória. 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 Eu estava em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, na casa pastoral. Há 24 anos eu moro nessa casa. Eu estava em casa e chegou uma ordem de Deus. A ordem de Deus para mim veio assim, vá em Colinas do Sul. Porque Deus sabe o endereço de todos nós aqui. É. E quando ele precisa, ele é só chamar. Não, mas é, que conversa é essa? E o pastor não pode fazer o que você quer, não. Ele tem que fazer o que Deus determinar a ele. Senão o negócio dá errado. Vai em Colinas do Sul. Eu não dirijo o carro. É eu e mais cinco irmãos. Nenhum de nós dirigimos carro, não. A gente nem bota e nem tira da garagem. Por isso eu trabalho com o irmão Daniel há 16 anos, ele trabalha comigo. Às vezes ele quer correr muito, eu digo, vai mais devagar, já que vai um velhinho casado, vai devagar. Ferro no ferro, ferro no ferro. Ferro no ferro, afiando ele. <risos> Aleluia! Nossa, 
Colinas do Sul. Aí eu olhei assim, mas é quem eu vou a Colinas do Sul? Eu não dirijo. Aí me lembrei do Major. Major Álvaro Cavalcante, meu amigo, o vice-presidente da igreja. Major, vem aqui. Ele disse, vem o quê? Ele disse, vem aqui. Eu não digo quando eu me diz uma coisa, eu não digo quando é. Não sou obrigado a dizer a ninguém. Então, vem aqui. Aí ele encostou o carrão, eu, bora. Vamos aqui, entra ali, sobe aqui, vamos ali. Vamos. Cheguei lá. Quando eu cheguei, o pastor estava sentado numa cadeira. Ele disse, pode ser, ô meu filho, pode ser, ô. tudo bem, tudo bem. Foi que o senhor veio ver aqui. Eu digo, vim lhe convidar para sair daqui, para outra cidade. Se eu? Eu digo sim. Quer que eu diga o seu nome? Eu não quero dizer agora que não. Aí eu disse o nome dele completo. Ele disse, sim, senhor. Eu digo, vamos para uma outra cidade? Tem três cidades vagas. Eu estou lhe convidando para uma. Ele disse, eu fiz essa casa e comprei esse carro. Eu digo, eu não estou perguntando se você fez essa casa e comprou esse carro. Eu estou lhe convidando para você ir para outra cidade. Entenda o que eu falei. E aí, esse pastor, eu não vou não. Eu disse, muito obrigado e desculpe a vergonha que eu estou passando. Dei no carro, o major vim para casa. Passaram-se três dias. Nesse período de três dias, aí Deus mandou eu preencher as três cidades que estavam vagas. Eu preenchi. Pego o jornal de circulação, quando eu abro a casa dele, foi bombardeada com cinco tiros de doze. Eu pergunto, Deus tem anjo pistoleiro? Agora, se você não obedecer, ele vai tratar com você da melhor maneira possível. Aí vi no jornal, uma jovem cá, uma jovem encostou. Foi que houve? Você lê esse jornal aqui, ele leu a parte policial. Vamos lá, vamos. Cheguei lá, estava todo mundo dentro de casa, eu bati no portão, o pastor assombrado disse, vem cá, meu filho. Venha cá, meu filho, o que foi que houve? Ele disse, olha aí os buracos no portão. Eu disse, só isso? Ferro no fé. Ferro no fé. Pastor, meu companheiro, leia de novo. Provérbios 27 e 17. E os irmãos marquem na Bíblia de vocês. Vocês vão precisar disso, viu? Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Não é do inimigo, não. É do amigo. O amigo a gente afia com o ferro. Vem cá, meu filho. Tchê. Passar o ferro aqui em você. Eu vou lhe afiar. Você vai ficar do jeito que Deus quer. Nada de coisa. Nada. Vem cá. A maioria não quer, não. A maioria não, quer, não. Ih, rapaz, é um povo dengoso. Pele de maçã, mas você vai ficar com pele de casca de jaca. Vem cá. Oh, poderoso Deus. Passou Antônio Petronilo dos Santos, passou Antônio Fernando das Chagas, veio Cícero Raimundo de Lins. Zé Carlos, vem cá, bora. Não, 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 o que? Você vai ser afiado, meu filho. Venha para cá. Se você servir bem, como um bom segundo, mais tarde você será um bom primeiro. Aleluia. Mata mais, Jesus. Eu sei que meu pai, meu pai já sabe. Porque tem segredos que estão preservados para se cumprir no tempo certo. No tempo certo, aí Deus cumpre. Que a obra é dele. Quem manda é ele, quem determina é ele. A maioria só aceita se for primeiro. 
E tem deles que dizem assim, olha, se for para substituir fulano, não me mande para lá. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Não vai com ele, vai com você. Quando você chega lá, a bênção de Deus já está se derramando. É. Meu Deus. Porque a graça que Deus vai dar a você é diferente. É. Aleluia. Eu visitei uma cidade indígena. E eu olhei assim para um irmão, disse, esse irmão dá certo para trabalhar no campo. Aí tem alguém que quer questionar, como é que o senhor vai mandar um auxiliar? E é da sua conta? Não é da sua conta entrar nas atribuições de Deus, ele faz como ele quer. Eu disse, é esse irmão. E o senhor vai mandar um auxiliar? Eu estou mandando com ordem de Deus, deixa o irmão ir como auxiliar. Um dia no Recife, saudoso pastor José Amaro da Silva precisava de um irmão para a cidade do Cabo, cidade do Cabo. Aí orou e Deus disse a ele, bote gasolina no jipe e vá com os companheiros. O homem está lá. Aí o pastor... Quando chegou lá na cidade, o homem estava vendendo água. Como é que se pega um vendedor d'água para ser pastor? E é da sua conta? Cadê o irmão, a mulher dele? Se ele está vendendo água, pastor. Misericórdia, pastor regional. Se ele está vendendo água, pastor pegou o giro. Olha a água. Quem quer água? pastor parou o jipe, ele disse, meu Deus, meu pastor regional, o pastor abraçou ele, disse, vamos em casa, se trocar de roupa, eu vou levar para a cidade do Cabo, se eu, sim. <risos> Quando chegou com ele lá na cidade do Cabo, aí os pastores, que tem aqueles que são amigos nossos, estão aqueles que, <risos> aleluia, gente boa, né? Aí, tesourão, gente boa, diz, como é que o senhor vai consagrar um irmão desse? Nem diácono ele é, ele diz, por isso não te ajoelha aí. Pronto. Declaro pastor, pronto. Que tem muita gente, irmão, que não sabe o segredo desta grande obra. Cante! Essa obra cresceu com novos convertidos e com pessoas que não eram bem ajuizadas. Você leva a caixa de som, me dê, meu pastor. Porque os importados, os importantes, não faz não. Mas os humildes, deixe comigo. Eu estava no Recife, na cerimônia de um pastor que foi para a glória. Olha, irmão, está vendo aquela irmã? Aquilo ali é Maria doida. Eu digo, olha. Olha, a irmã parece que ela ouviu. A irmã saiu de lá, chegou cá, olhou para o pastor e disse, tu te prepara para ir para a cidade grande. Eu digo, está vendo o que tu queria? E com 15 dias ele não foi? Eu digo, ah, vai para tá lá. Fique calado, rapaz, você não sabe o segredo. Esta obra é um segredo muito grande. Eu estou lhe afiando. Ferro no ferro, você vai ser o segundo. Aceita. Eu fiz essa casa e comprei esse carro. Não estou perguntando isso aí, não. Com três dias, olha os buracos. 
no portão, ele disse, e agora? Eu disse, bom, agora você é quem sabe. As três cidades já estão preenchidas. Mas eu não posso ficar aqui, o problema é seu. Você obedece se quiser, se não quiser, também eu não tenho culpa, eu não vou fazer o impossível. Eu vim lhe convidar em tempo hábil. Vamos para o livro do profeta Isaías 57, verso 1, versículo 1. E 7, 1. Perece o justo. Olha, não é o ímpio, perece o justo. Não é o ímpio, perece o justo. E não há quem considere isso em seu coração. E não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que, haja, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Antes do mal, Deus está chamando você para ir para outro estágio. Antes do mal, Deus está lhe livrando de algo que ia acontecer para não envolver nem você nem a sua família. Porque quando não envolve o obreiro, envolve a família. 57, 1 diz aí. E aonde a gente for, a gente encontra. Barra de ouro. Barra de terra, que é casa, propriedade, granja, fazenda. Barra de saia e poder, poder. Porque o poder pertence a Deus. A gente fica pensando que pertence a gente. O poder pertence a Deus, rapaz. Ele está lhe concedendo graça, mas o poder pertence a ele. Se você ficar muito vaidoso, aí alguém vai lhe envolver e você vai terminar perdendo o jardim. É melhor você não perder o jardim. Eu não quero que você perca o jardim. Agora sai pergunta, gente. Não é brincadeira, não. Eita, glória! Eita! As portas vão. Mas isso é palavra, é palavra para pastor. O pastor tem que comer giló. Eu fui para o Rio de Janeiro em 1979 com o pastor presidente. E quando chegamos lá no Rio, na hora da, do almoço, as irmãs gritando, Giló, Giló, Giló. Aí o irmão que foi daqui disse, eu quero, irmã, bote. Eu digo, você não conhece. Bote bem pouquinho e você toca assim com a ponta do dedo para você ver como... Não, eu sei o que é isso. Eu digo, então vai. Quando a irmã botou uma concha, botou outra, que ele mexeu, disse, perdi a comida. Eu disse, a você. Giló não é para qualquer um, não. Mas eu já comi giló e eu como giló. E você hoje, ó. Erro do pé. Eita glória. Manda mais, Jesus. Se você servir bem como um bom segundo, serás amanhã um bom primeiro. Não, eu não aceito ser segundo, eu só aceito se for primeiro. Se não me botar como primeiro, está desfeito o negócio. Mas é possível, uma pessoa que eu tanto confio, você fazer um negócio desse? Meu Deus. O irmão disse que fez uma casa e comprou um carro. Fica aí, com casa e com carro. Deus tem compromisso com a obra dele. A casa e o carro ele pode lhe dar noutra oportunidade. Meu é o ouro e minha é a prata. Pede-me e eu te darei. Quem acredita que Deus dá? A mim ele tem dado. Ele tem cuidado de mim maravilhosamente bem. E hoje os irmãos o viram. Ele usou o pastor Roberto e disse que é o meu amigo. Eu vou voltar feliz para João Pessoa. O meu amigo falou comigo nesta manhã. Amém? Quem é amigo de Jesus aqui? Vou voltar. O meu amigo. Meu amigo falou comigo. O meu amigo falou comigo. Ele está afiando aqui, ó.
mas eu não aceito, o problema é seu. Depois aquele irmão quis voltar para o campo, Deus disse, quero mais não. Não preciso dele mais não. Sim, senhor, acabou. É como a gente em casa. A gente diz para a mulher, minha querida, bota aquela macaxeira no fogo e aquela carne de sol. Ah, eu não tive tempo não. Você quiser, coma um pedaço de mortadela com pão. Aí a gente come. Aí no outro dia ela diz, olha, a macaxeira está cozinhada e a carne não quero não. Deus tem gosto, Deus tem determinação, Deus tem ordem, para pastor a coisa é diferente, ele trata com a gente diferente, eu estou precisando de você em tal cidade, vá-se embora, vá-se embora, ele vai cuidar de você lá, ele vai levantar fazendeiros, ele vai salvar pessoas que estão, mas meu irmão, ele faz. Cheguei na cidade de Itaporanga, um templo lindo, lindo. Ah, o irmão me chamou, disse, pastor, está vendo, o irmão construiu, mas aqui por cima, a rede de energia elétrica passa por cima. Isso é um problema, eu disse, tenha calma. Eu disse para ele, tenha calma, eu tenho um amigo, eu vou falar com ele. Ele trabalha na, na energia, eu disse, não senhor, eu vou falar com ele. Aí eu orei naquela igreja, e disse, Jesus vai salvar uma pessoa da cidade, e ele vai ocupar o cargo de gerente e vai mandar tirar. Ah. Eita glória! O irmão foi assim para mim, ó. Eu digo, não entorte o queixo, não. Estou passando fé. Na outra semana, Jesus salvou um cidadão, letrado, houve um concurso na Energisa, ele se dispôs a fazer, foi aprovado, passou a ser gerente, primeira coisa que ele fez, tirar aqueles postes que vinha e a rede elétrica, ele disse, tirou ou não tirou? Ele disse, tirou, eu, disse, eu falei com meu amigo, ele mora acima do sol, da lua e das estrelas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quando a coisa engrena em pena, eu falo com ele, meu Senhor Jesus, eu quero que o Senhor resolva isso. Ele diz, deixe comigo. Deixe comigo. Eu quebro o arco, eu corto a lança e queimo os carros com fogo. Eu aprendi com o pastor Roberto José dos Santos. Quando alguém cria um barulho com outro, guarda a espada, guarda a foice, guarda o martelo, guarda o machado. Mas Deus quando entra, ele quebra o ar. Corta a lança, queima os carros com fogo e diz aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Quem acredita que ele está presente nesta tarde e que vai resolver. Eu estou passando o um ferro no seu rosto, que é para ficar a marca, todo mundo saber que eu lhe afiei. Obrigado, Jesus. Eu não vou passar aqui dentro da camisa, não, eu vou passar no rosto. Que é para você ficar manso, humilde e dedicado. Repitam comigo, se você servir bem, como bom segundo, serás amanhã um bom primeiro. Está doendo, mas eu estou trabalhando em você. Eu já preparei para você algo muito especial. Você acredita? Coisa grande, que eu vou fazer uma coisa nova, eu vou lhe apresentar. Deixa eu contar outra experiência para você. Lá em João Pessoa, nós somos pastoreados pelo pastor Cícero Canuto de Lima. 
João Batista da Silva, Antônio Petronilo dos Santos. João Batista era um homem pacificador. Agora, João Batista não tinha muita cultura bíblica, mas quando ele se levantava, e olhava assim para a igreja e gritava, aleluia, aleluia, a igreja pegava fogo, a graça. Porque às vezes a pessoa tem muita cultura, mas cadê a graça? Vá fritar um ovo, vá fritar um ovo com água para você ver se ele não pega todinho na frigideira. Agora, se tiver um pouquinho de óleo, você pode e joga assim, dá pega e não tem problema nenhum. Vai! Aleluia! Tem que ter. A convenção veio e disse a Bahia precisa de João Batista. Mas, irmão, tirar um pastor presidente para ir resolver uma situação difícil, o que é que tem isso? Se sou eu o instrumento, eis-me aqui. Pastor foi. E nós ficamos chorando. Pastor foi. Quando chegou na Bahia, os, os irmãos da Bahia se revoltaram. Vocês são um. Não preenche. Isso é um negócio muito errado, não tem perfil. Eu, hoje é perfil. Que perfil, rapaz? Ele não tem o perfil da nossa igreja. Porque hoje o povo olha, olha muito para a cabeleira, né? O galã, o galã não resolve aqui não, meu filho. Aleluia! Aleluia! Naquele tempo, o missionário Eurico Bergsten estava aqui no Nordeste. Ele vinha para João Pessoa, ia para Recife, ia para Lagoas, ia para Natal. Vinha para aqui. Aí o pastor foi para lá e disse, João, nós vamos fazer uma vigília, João. Tem coisa que só se resolve com jejum e oração. Aí foram orar os dois. Uma vigília com a casa cheia assim é uma beleza, né? Um diz glória, outro diz aleluia. E aqueles mais ousados ainda gritam, manda mais, papai. Eu quero ver duas pessoas de joelho. Quando eu comecei a vida do ministério, lá em Juripiranga, dia de sábado, meia-noite, chegava o irmão Joel. Irmão, pastor, vamos orar. Aí eu ia orar com ele. Eu ia deixar ele orar sozinho. Quando dá lá para as quatro horas da madrugada, ele dizia, aleluia. Eu já estava já abrindo o bico, mas tinha que continuar. Quando dá cinco horas, ele dizia, amém. Eu digo, ah, meu Deus, desse jeito vai. Mas eu fiz reserva, fiz reserva, fiz reserva. Quando surge a coisa diferente, eu tenho reserva, vou buscar aqui. Bom, aí foram orar o pastor. João Batista e o pastor Eurico, lá para umas duas e meia da madrugada. Aí Deus usou o missionário Eurico, Eurico e disse assim para o pastor João Batista, eu vou te apresentar, que ele não falava o português igual o nosso. Aí o pastor João Batista disse, Eurico, vamos dormir. Ele disse, dormir o quê, rapaz? Ele disse, o senhor já falou comigo, como eu não ouvi, mas ele já falou comigo. O que foi que ele falou? Ele disse que vai me apresentar. Isso tá bom. Aí foram dormir. Na quarta-feira a igreja se reunir. E agora? Vamos decidir esse negócio. Esse homem não tem perfil para a gente aqui. Pastor João Batista se empolgou assim. Aleluia! Aleluia! Aí o fogo pegou. Foi fogo por todo canto. E o pessoal disse, esse é o pastor que Deus mandou para a gente aqui. Eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar. Seja um bom segundo. Amanhã nós vamos ouvir alguém dizer assim. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Você acredita? 
mas espere pelo tempo. Não adiante, não avance o sinal. Não avance o sinal, espere pelo tempo. Tem o tempo de entrar, tem o tempo de permanecer e o tempo de sair. E o grande bandeirante do Evangelho, ele nos ensina. Digam assim comigo, isto digo, conhecendo o tempo. Você precisa conhecer o tempo. O tempo, Deus vai lhe dizer, é tempo. É tempo de sair, é tempo de sair, é tempo de entrar, é tempo de entrar, é tempo de permanecer, é tempo de permanecer. Mas não se adiante enquanto o sinal estiver vermelho. Deus é fiel e vela sobre esta palavra para cumprir. E digam assim comigo, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, se uma porta se As portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Vamos finalizar dizendo assim, aquele que me enviou, está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.